இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய மனுஷர்கள் கிட்ட நம்ம அவங்க கிட்ட ஏதாவது ஒரு நல்ல குணத்தை எப்பவுமே பார்க்கக்கூடியவர்களா நம்ம இருக்கும் ஒருத்தர் யாருக்குமே எந்த நல்லதும் செய்ய மாட்டாரு எப்பவுமே கெடுதல் தான் செய்வாருன்னு வச்சுக்கோமே ஆனா அவரையும் பிடிச்ச யாராவது நம்ம ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு நீங்க உங்களுக்கு ஏன் அவங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டோம்னா அவங்களுடைய அவங்க ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவர் அவங்களுக்கு செஞ்ச ஏதாவதும் ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லாட்டி அவர் செஞ்ச ஏதாவது நல்ல விஷயத்துல இவங்க கண்டு வேர்ந்து போன ஒரு விஷயமா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த காரணமா சொல்லுவாங்க ஸோ நிறைய பேர் ஏதாவது ஒரே ஒரு விஷயம் செஞ்சிருப்பாங்க நம்ம 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 கிட்ட வந்து கேட்டா இல்லங்க அவர் எவ்வளவு வேணாலும் கெட்டவனா இருக்கட்டும் யாருக்கு வேணாலும் எந்த கெடுதல் வேணாலும் செஞ்சிருக்கட்டும் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்லவர் ஏன்னா அவர்கிட்ட இந்த ஒரு பர்டிகுலர் குணம் இருக்கு அவர் ஒரு முறை இந்த ஒரு விஷயத்த செஞ்சாரு அதுக்காக எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நேரத்துல நம்ம சொல்லக்கூடியவர்களா இருப்போம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய மிஷனோட வாழ்க்கையிலும் இந்த மாதிரி ஒரு குணம் இருந்துச்சு அவர் நிறைய நல்ல காரியங்களை செஞ்சாரு அவர் கெட்டவர் நான் சொல்ல வரல அவர் நிறைய நல்ல காரியங்களை செஞ்சாரு பட் அது ஒண்ணு கூட அவருடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையோட ஹிஸ்டரி நான் படிக்கும் பொழுது ஒரு விஷயம் அவர் செஞ்ச ஒரு விஷயம் இதை செய்யணுமா இப்படி இந்த அளவுக்கு அந்த கான்சியஸா செய்ய வேண்டியது அவசியமான்னு நான் யோசிக்கிற அளவுக்கு அவர் ஒரு காரியத்தை செஞ்சாரு அவருடைய வாழ்க்கையில நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் உண்மையிலேயே சுவாரஸ்யமா இருக்கும் இவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம கேட்கும் பொழுது முக்கியமா நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் வரும்பொழுது நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இன்டிமேட் பண்றேன் சோ அதை கேட்கும்போது உண்மையிலேயே உங்களுக்கே ஒரு நிமிஷம் ஓ இந்த அளவுக்கு ஒருத்தர இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிற அளவுக்கு அது இருக்க போகுது சோ அவருடைய வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி தான் நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் கத்தருடைய நாமம் மயமைப்படுவதாக ஒரு சாயம் ஒரு மிஷனுடைய வாழ்க்கையோடு கூட சேர்ந்து உங்க எல்லாரையும் இந்த வீடியோல சந்திக்கல ரொம்பவே மகிழ்ச்சி வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் எட்டாம் தேதி ஜெர்மனி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாட்டுல பிறந்தவர் தான் வில்லியம் டாபியஸ் ரிங்கிள் டாப் என்று சொல்லக்கூடியவர் இவர் டபிள்யூ டி ரிங்கிள் டாப் ஷார்ட்டா அழைப்பாங்க இவர் பிறந்தது ஒரு கிறிஸ்தவ பக்தி நிறைந்த ஒரு குடும்பத்துலதான் சிறு வயதுல இருந்தே இவர் ஆண்டவருடைய ஞானத்திலையும் அஹ் ஒழுக்கத்திலையும் ரொம்பவே அதிகமா அஹ் ஒழுக்கத்தோடு வளர்ந்த ஒரு பிள்ளையா இவர் காணப்பட்டாரு அவர் அஹ் பதினெட்டு வயது ஆகும் பொழுது அவருக்கு பதினெட்டாம் வயது ஆகும் பொழுது மெரோபியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிஷினரி ஸ்தாபனத்தின் மூலமாக நடத்தப்பட்ட மிஷினரி அடைக்குவல் ஒரு மிஷன்ஸ் அஹ் தரிசன முகாம்னு வச்சுக்கோமே சோ அஹ் அப்படி நடத்தப்பட்ட ஒரு முகாம்ல இவர் அஹ் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணாரு ஆண்டவர் இவரை அஹ் ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறது அவருடைய மனசுல அவர் ரொம்ப தெளிவா உணர்ந்தாரு அதற்கு பிறகு வெளிநாட்டுல போய் ஊழியம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆசை நம்மளுடைய ரிங்கிள் டாபர் ரொம்பவே அதிகமா பிடிச்சிருக்கு ஊழியம் செய்யணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காகவே ஹாலே யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கல்லூரியில சேர்ந்து அவர் இறையியல் பாடங்களை படிச்சாரு வேதாகமத்தை முறையாக அவர் கற்றுக்கொண்டாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் வருடத்துல அவர் ஒரு சபையினுடைய குருவாக ஒரு பாஸ்டராக அவரை அற்புதம் அவரை அபிஷேகம் பண்றாங்க அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் வருடத்துல அவர் வெளிநாட்டுல சென்று ஊழியம் செய்யணும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய கல்கட்டா என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு அவர் வந்து இறங்குறாரு ஆனா கல்கட்டால அந்த நேரத்துல இருந்த சீதோஷ் நிலைகள் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் எதுவுமே அவருடைய உடல் நலத்துக்கு சரியா ஒற்றுக்கொள்ளாத காரணத்தினால அவர் திரும்பவுமாக அவர் இருந்த இங்கிலாந்து தேசத்துக்கு திரும்ப வந்துடுறாரு அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டுல அவருக்கு திரும்பவுமாக இந்தியாவில வந்து ஊழியம் செய்யறதுக்கான கதவுகள் திறக்கப்படுது லண்டன் மிஷினரி சங்கத்துல இருந்து அவர் பதிவு பண்ணியிருந்தாரு சோ அந்த சங்கத்தின் மூலமாக அவர் திரும்பவுமாக அஹ் இந்தியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டாரு நிறைய இன்னல்களை தாண்டி நிறைய தடைகளை தாண்டி டிசம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டுல அவர் இந்தியாவில வந்து இறங்குறாரு இந்தியாவில வந்து இறங்கின பிறகு குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தரங்கம்பாடி என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல அவர் வந்து வசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அவருடைய ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்கதான் முதல் முதலாக அவர் வராரு அந்த நேரத்துல தரங்கம்பாடியில ஆஹ் தரங்கம்பாடியினுடைய அந்த மிஷன் ஸ்டேஷனுக்கு ஆஹ் மிஷினரி நிலையத்திற்கு இன்சார்ஜா இருந்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜே சி கால் என்று சொல்லக்கூடியவர் சோ அவரிடத்துல மகாராஜன் வேத மாணிக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் இவரை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுடைய மிஷினரி இதுல இந்த பயோகிராபிஸ்ல நம்ம பேசியிருக்கோம் சோ
ஜேசி கார்பிட்டர் மகாராஜன் வேதமாணிகம் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாரு அந்த நேரத்துல அங்க வந்து சேர்த்த டபிள்யூ டி ரிங்கல்டாப் அவர்களை திருவாங்கூர் பகுதியில ஊழியம் செய்ய முடியாத அனுப்புவதற்கு நம்மளுடைய ஜே சி கார்ப் அவர்கள் முடிவெடுக்கிறாரு மகாராஜன் வேதமாணிக்கத்தோடு கூட சேர்ந்து நம்மளுடைய ரிங்கல்டாப் அவர்கள் திருவாங்கூருக்கு சென்று அடைகிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறாம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அன்னைக்கு திருவாங்கூர்ல போய் அவருடைய ஊழியத்தை நம்மளுடைய ரிங்கல்டாப் அவர்கள் ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் முதன் முதலாக ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் ஊழியம் செய்யறதுக்கு முயற்சி எடுத்த மக்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பணமரம் ஏறக்கூடிய சானார் இன மக்கள் இந்த மக்கள் மத்தியிலதான் அவருடைய ஊழியத்தை முதல் முதலாக அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த காலகட்டத்துல அந்த திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்துக்கு கீழே ஆஹ் கேரளா மாநிலத்தினுடைய நிறைய பகுதிகள் அதுக்கப்புறமா நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய பகுதிகள் ஆகிய திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி எல்லாமே அந்த திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்துக்கு கீழேதான் இருந்துச்சு சோ அங்க இருந்த எல்லா சானார் இன மக்கள் மத்தியிலும் நம்மளுடைய ரிங்கல்டா அவர்கள் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு இவருடைய ரொம்ப கனிவான அணுகுமுறையினால அநேக மக்கள் ஆண்டவரால் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அஹ் கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளாக வர ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி அநேகர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறத பார்த்த நம்மள ரிங்கல்டா அவர்கள் மயிலாடி என்று சொல்லக்கூடிய இடம் அதாவது இப்ப இருக்க கன்னியாகுமரியில ஒரு ஆலயத்தை கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் விருப்பப்படுறாரு நம்மளுடைய ரிங்கல்டாப் அவர்கள் மயிலாடி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல பத்தடிக்கு ஆறு அடி கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறிய குடிசையில தான் அவர் வாழ்ந்து கொண்டு வந்தாரு அவர் வாழ்ந்து கொண்டு வந்த அந்த குடிசையில மரத்தால செய்யப்பட்ட ஒரு டேபிள் ரெண்டு சேர்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஒரு கட்டில் அஹ் இது மட்டும்தான் அவருடைய சொத்தாவே காணப்பட்டுச்சு ரொம்பவும் எளிமையா அவர் வாழ்ந்து கொண்டு வந்தாரு பக்கத்துல இருந்த ஏழை மக்கள் கொடுத்த சாப்பாடை தான் அவர் சாப்பிட்டாரு இப்படி மக்களோடு மக்களாக அவர் இணைந்து ஊழியம் செஞ்சு கொண்டு வந்தாரு அந்த நேரத்துல அங்க மகாராஜன் வீரமாணிக்கம் அவர்கள் ஆஹ் ரச்சிக்கப்பட்டு அவரும் ஒரு சபையினுடைய அனுத்தினரா அவர் காணப்பட்டாரு சோ அவருடைய நிலத்துல இருந்து ஒரு நிலத்தை எடுத்து அங்க ஆலயம் கட்டுறதுக்காக நம்மள ரிங்கல்டா கையில கொடுக்கிறாரு சோ நம்மளுடைய டபிள்யூ டி ரிங்கல்டா அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு நிலம் அவருடைய கையில கிடைச்ச பிறகு அவர் ஒரு சபையை அந்த இடத்துல கட்டுறதுக்காக பிரயாசப்படுறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டினுடைய மே மாதத்துல சபைக்கான அசிபாரத்தை போடுறாங்க ஆனா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்ததுதான் சமாளிச்சு அவங்க சபையை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு செப்டம்பர் மாதம் ஆகிடுது ஸோ செப்டம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுல அந்த மயிலாடி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல முதல் சபை உருவாகுது அன்றைக்கு அதாவது சபையை பிரதிஷ்டை செய்த அன்றைய தினம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது பேர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ வெளியரங்கமாக பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஞானஸ்தானத்தை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டதாக சொல்லப்படுது அது மட்டும் கிடையாது அந்த சபையினுடைய ஒரு ஊழியராக மகாராஜன் வேதமாணிக்கம் அவர்களையே நம்மள ரிங்கல்டா அவர்கள் நியமிக்கிறாரு அதோடு கூட ரொம்பவும் துடிப்பாக ஊழிய காரியங்கள்ல ரொம்பவே அஹ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வாலிபர்களை அவர் தேர்ந்தெடுத்து தரங்கம்பாடியில அவர்கள் முறையாக வேதத்தை கற்றுக்கொள்றதுக்கும் முறையாக மிஷினரி பணிகளை பணிகளில் ஈடுபடுறதுக்கும் ஆஹ் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காகவும் ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டையும் நம்மளுடைய ரெகுலர் அவர்களை அவங்க சேர்த்து விடுறாரு அங்க இருந்த சானார் இன மக்களினுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே படிக்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினோராம் ஆண்டுல அங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்தையும் நம்மளுடைய ரிங்கல்டா அவர்கள் கட்டுறாரு கிட்டத்தட்ட நானூறுக்கும் அதிகமான சானார் இன மக்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு கல்வியும் கற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்மளுடைய ரிங்கல்டா அவர்கள் ஆத்திக்காடு தாமரை குளம் பிச்சை குடியிருப்பு புத்தடம் கோவில் விலை ஈதா மொழி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏழு இடங்கள்ல அவர் ஆலயங்களை கட்டுறாரு கூடவே அங்க பள்ளிகளையும் அவர் ஏற்படுத்துறாரு இந்த இரண்டுமே அவர் செஞ்ச ஊழியனுடைய ஒரு முக்கிய பங்கா இருந்து கொண்டு இருந்துச்சு நம்மளுடைய ரிங்கல்டாப் அவர்கள் செய்து கொண்டு வந்த ஊழியத்தை பார்த்த மக்கள் அது மட்டும் கிடையாது அவர் செய்த கல்வி அஹ் காரியங்கள்ல உதவுனார் இல்லையா அந்த காரியங்களையும் சமுதாயத்தை சீர்திருத்தக்கூடிய காரியங்களில் ஈடுபட்ட நம்மளுடைய ரிங்கல்டாவையும் அவருடைய ஊழியத்தையும் பார்த்த மக்கள் எல்லாருமே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தாங்க ஆனா இது எல்லாமே அங்க இருந்த இந்து மத பூசாரிகளுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல சோ அவங்க எல்லாரும் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆலயங்களை அவங்க தீயிட்டு கொடுத்து ஆரம்பிச்சாங்க அநேக கிறிஸ்தவர்களுடைய வீடுகளையும் அவங்க தீயிட்டாங்க அநேகருடைய பொருட்கள் நிலங்கள் எல்லாமே சூறையாடப்படுது ஆனாலும் கொஞ்சம் கூட மனம் தளர்ந்து போகாத நம்மளுடைய ரெங்கிட்டா அவர்கள் திரும்பவுமாக அந்த ஆலயங்களை புதுப்பிக்கிற பணியில ஈடுபடுறாரு மாத்திரம் கிடையாது ரொம்பவே பலவீனமாக மனந்தளவுல சோர்ந்து போன கிறிஸ்தவர்கள் எல்லா எல்லாரையும் வந்து அவர் திடப்படுத்தி மறுபடியும் ஆஹ் அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க முன்னேறுவதற்கான வழிகளை செஞ்சு கொடுக்க
சாணார் இன மக்கள் அஹ் நாயர் ஈழவர் புலையர் என்று இன்னும் பதினெட்டு தாழ்த்தப்பட்ட அஹ் இனத்தை சேர்ந்த மக்கள் எல்லாருமே சாதி குடிமைகள் ரொம்பவே அதிகமா தலைவரிச்சு ஆடிக்கொண்டு இருந்துச்சு அவங்களுடைய சாதி கொடுமைகள் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா அஹ் பொது உடைமைகளாகிய கிணறு மற்றும் அந்த அது போன்ற எந்த காரியங்களையும் இந்த மக்கள் யாருமே பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அவங்கள ரொம்பவே அஹ் ஒதுக்கப்பட்டு அஹ் வைக்கப்பட்டு இருந்தாங்க இந்த இந்து மதத்தினுடைய பூசாரிகள் எல்லாருமே இவங்க எல்லாருமே துன்புறுத்த ஆரம்பிச்சதோடு கூட சேர்த்து அஹ் அங்க இருந்த அரசு அஹ் கிட்ட வந்து ஒரு ரிக்வஸ்டையும் வைக்கிறாங்க என்னன்னா கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய இவர்கள் எல்லாருமே அஹ் இந்து கோவில்களுக்கு வரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஒரு கோரிக்கையும் வைக்கிறாங்க இவங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட அரசு அந்த சட்டத்தையும் கொண்டு வராங்க ஏற்கனவே பொருளாதாரத்துல ரொம்பவே தாழ்த்தப்பட்டு இருந்த நம்மளுடைய சாணார் இன மக்களும் இன்னும் அந்த பதினெட்டு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த மக்கள் எல்லாருமே இந்த காரியங்கள்னால ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க சோ இந்த வரி விளக்கு எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளுடைய ரெங்கில் டாப் அவர்கள் ரொம்பவே போராடி கொண்டிருந்தாரு ரிங்கில் டாப் அவருடைய வாழ்க்கையில செஞ்சு ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு பட் அத மீடியால இவ்வளவு ஓப்பனா பேச முடியாது அப்படிங்கிறதுனால நான் ரொம்ப ஷார்ட்டா இந்த விஷயத்த நான் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு நான் விருப்பப்படுறேன் சோ அந்த காலகட்டத்துல இருந்த இந்த பதினெட்டு இன மக்கள் பதினெட்டுக்கும் மேற்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்த மக்கள் எல்லாருக்குமே இன்னொரு ஒரு விதமான வரிகளும் போடப்பட்டுச்சு அது என்னன்னா பெண்கள் முக்கியமாக அவங்களுடைய மாறுபதுகளை மறைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுதான் அந்த நேரத்துல இருந்த சட்டம் அப்படி அவங்க மறைக்கணும் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே இந்த உயர்தர ஜாதி மக்களுக்கு அவங்க வரி கொடுக்கணும் அப்படி இன்கேஸ் அவங்க வரி கொடுக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்க மீது ரொம்பவே பெரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படக்கூடிய காலமா அது இருந்துச்சு அநேகர் போயிட்டு அஹ் பெண்களுடைய மார்பகங்களுடைய அளவுக்கு ஏற்ப அஹ் அவங்க வரி விதி விதிக்கக்கூடியவர்களா அவங்க இருந்தாங்க சோ இந்த மாதிரியான காரியங்கள் ரொம்பவும் கொடுமையா போய் கொண்டிருந்த சமயத்துல நம்மளுடைய ரிங்கிள்டா அவர்கள் என்ன செஞ்சாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரை கான்டாக்ட் பண்ணி அஹ் நிறைய கேர்னல்ஸ கான்டாக்ட் பண்ணி நீதிமன்றத்து கிட்ட போய் முறையிட்டுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய காரியங்கள்ல நிறைய எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து அவர் இந்த வரி விலக்கு கொண்டு வந்தாரு அங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமா சொல்லணும்னா அது என்ன நினைச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த இந்து மதத்தினரும் அதே நேரத்துல உயர் ஜாதியை சேர்ந்த மதத்தினர்களுக்கும் இவங்க கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை என்னன்னா அவங்களுடைய மார்பகங்கள அவங்க மூடாம இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா நம்மளுடைய ரிங்கில் டாப் அவர்கள் என்ன செஞ்சாருன்னா அது எல்லாத்தையும் உடைக்கிற வண்ணமாக இந்த வரி விலக்கு கொண்டு வந்தாரு கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பெரிய முக்கியமா பெண்கள் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பெரிய விடுவா விடிவாக அவங்களுக்கு காணப்பட்டுச்சு நம்மளுடைய ரிங்கில் டாப் அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் எல்லாருமே பொருளாதாரத்துல அதிகமாக உயரும்படிக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சில வேலைகளையும் ஈடுபட அஹ் உதவி செஞ்சாரு குறிப்பா சொல்லணும்னா ஆண்கள் எல்லாருக்கும் அச்சக தொழில் அதுக்கப்புறமா தோல் பதனிடுகிற அந்த தொழில் ஓடு தயாரிக்கிறது கயிறு தயாரிக்கிறது அப்புறமா நூல் காலுறைகள் அதாவது சாக்ஸ் எல்லாமே தயாரிக்கிறது போன்ற ஒரு சில பணிகள்ல அவங்க எல்லாரையும் ஈடுபட வச்சாரு அது மட்டும் கிடையாது பெண்களுக்கு அவங்களுக்கான ஒரு சில சுய தொழில் அதாவது அஹ் தையல் கொடுக்குன்றது அதுக்கப்புறமா பாய் பின் பின்றது அதுக்கப்புறமா நாற்பெட்டிகள் தயாரிக்கிறது போன்ற ஒரு சில கை தொழில்கள் தொழில்களை நம்மளுடைய ரிங்கில் டாப் அவர்களுக்கு இவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறாரு நம்மளுடைய ரிங்கில் டாப் அவர்கள் ஆண் பெண் பிள்ளைகள் படிக்கிறதுக்கு என்று அநேக பாடசாலைகளை அவர் உருவாக்குனாரு குறிப்பா மூட நம்பிக்கைய அஹ் அழிக்கிறதுக்காக அவங்களுடைய அறிவு கண்களை பர்ஃபெக்டா திறந்து வைக்கிறதுக்காக அநேக வழிகளை அந்த பாடசாலைகள்ல அவர் வைத்திருந்தாரு அது மட்டும் கிடையாது நாகர்கோவில் பகுதியில அநேக ஊழியர்கள் எழும்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்க ஒரு வேத பாடசாலையும் அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு நம்மளுடைய ரிங்கில் டாப்னுடைய நச்சுதி பணியினால அநேக மக்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு அஹ் கிறிஸ்தவத்துக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சாங்க முக்கியமா அவர் செஞ்ச இந்த சமூக சேவைகள்னால அநேகர் ஆண்டவரை அஹ் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிச்சாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டுக்குள்ளாக ஆயிரத்தி நூறு பேருக்கும் அதிகமானோர் ஞானஸ்தானம் எடுத்து சபையில சேர்க்கப்பட்டாங்க நம்மளுடைய ரிங்கில் டாப் அவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில திருமணமே செய்து கொள்ளாம கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் கிறிஸ்தவர்களுக்காகவும் கிறிஸ்துவை அறிவிக்கிறதுக்காகவும் அவர் ரொம்பவே ஆயிராது பாடுபட்டாரு வெயிலானாலும் மழையானாலும் குளிரானாலும் அஹ் அவருக்கு எந்த விதமான உடல் நலன் கோளாறுகள் வந்தாலும் கொஞ்சம் கூட அதை பொருட்படுத்தாம அவர் அதிகமாக உழைத்த காரணத்தினால ஒரு சில ஆண்டுகளுக்குள்ளாக அவருடைய கல்லீரல் பாதிக்கப்படுது சோ அவங்க இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் அந்த அவரை சுற்றி இருந்த அந்த கிறிஸ்தவ மக்கள் எல்லாருமே அவர் கொஞ்ச நாளைக்கு அவருடைய சொந்த ஊருக்கு சென்று ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஊழிய
அப்படி எல்லாவற்றையும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவருடைய சொந்த ஊருக்கு திரும்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் முடிவெடுக்கிறாரு அந்த நேரத்துல அந்த எல்லா ஊழியர்களுக்கும் பொறுப்பாக நியமிக்கப்பட்டவர் யாருன்னா மகாராஜன் வேதமாணிக்கம் என்று சொல்லக்கூடியவர் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டினுடைய கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைய அவங்க கூட கொண்டாடிட்டு அதுக்கு அப்புறமா தான் அவர் ஊருக்கு கிளம்புறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினாறாம் தேதி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சென்னைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொல்லம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல அவர் கப்பல் ஏறுகிறாரு அவர் கப்பல் ஏறி கொஞ்ச தூரம் போன பிறகு அந்த கப்பல் கேப்டனை இன்னொரு ஒரு துறைமுகத்துல நிறுத்த சொல்லிட்டு நடந்தே திரும்பவுமாக அவர் திருவாங்கூருக்கு வந்தாரா அவர் வந்ததுடைய நோக்கம் யாருக்குமே அந்த நேரத்துல புரியல ஆனா அவர் வந்தது எதற்காக அப்படின்னா அவருடைய வீட்டினுடைய அந்த குடிசை இருந்துச்சு அதனுடைய ஒரு செவருல அவர் அவரிடத்துல கடன் வாங்கின எல்லாருடைய பெயரையும் அவர் எழுதி வச்சிருந்தாரா அவரிடத்துல ஆஹ் பன்னிரெண்டு பேரும் என்னமோ எழுதி வச்சிருந்தாரு சோ அதுல ஒருவர் மட்டும் அவரிடத்துல கடனை திருப்பி கொடுத்துட்டாரு ஆனா அவருடைய பெயரை அவர் அடிக்க மறந்துட்டாரா இவர் போன பிறகு அவர் இடத்துல இருந்து யாருமே கடன் கேட்டுடக்கூடாது அவரை தொல்லை பண்ணிடக்கூடாது என்ற காரணத்தினால அவர் திரும்பவுமாக வந்து அந்த பேரை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்பவுமாக கப்பல் ஏறி அவர் சென்னைக்கு வந்ததாக அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா அவருடைய ஒரு சின்ன குணம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது இதுதான் நம்மளுடைய ரிங்கல் டாக்குடைய கடைசி நாட்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியல இன்றைக்கு வரைக்கும் அவருக்கு என்ன ஆச்சு அவர் மறித்து போனாரா எப்படி மறித்து போனார் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு டீடைல்ஸும் கொடுக்கப்படல அது எல்லாமே இன்றைக்கு வரைக்கும் மர்மமாகவே இருக்கு அவருடைய சொந்த நாட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி செய்த நம்மளுடைய ரிங்கல் டாக் அவர்கள் அவருடைய நாட்டுக்கு போய் சேரவே இல்லை அவர் அஹ் இங்க இருந்து சென்னையில இருந்து இலங்கைக்கு போயிட்டு ஒரு சில நாட்கள் அவர் ஊழியம் செய்ததாக சொல்லப்படுது அதுக்கு பிறகு மலேசியால போய் அவர் தங்கி இருந்து ஊழியம் செய்ததாகவும் சொல்லப்படுது ஒரு சில கடிதங்கள் அதை நிரூபிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆனா திரும்பவுமாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு கப்பல் இருந்து நம்மளுடைய ரிங்கல் டாப் அவர்கள் அங்க அங்கேயும் போய் சேரல அவருடைய சொந்த ஊர்லயும் போய் சேரல போகிற வழியிலே அவர் கப்பல்ல ஒரு வேலை இருந்து போய் கப்பல் கேப்டன் தூக்கி அவர் கடல்ல வீசி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது ஆனால் இது எதற்குமே சரியான ஆதாரங்களோடு கூட நிரூபிக்கப்படவில்லை இவருடைய வாழ்க்கையினுடைய கடைசி காலங்கள் இன்றைக்கு வரைக்குமே மர்மமாக தான் காணப்படுது இவர் மறித்து மறித்து போயிருப்பார்கள் டைமா சோ இவர் மறித்து போனாலும் இவருடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கும் நம்மளோடு கூட பேசக்கூடிய விஷயமா தான் இருக்கு இவருடைய வாழ்க்கையில இவர் நிறைய காரியங்களை செஞ்சாரு அதுக்கு மத்தியில அவர் உண்மை உள்ளவராகவும் காணப்பட்டாரு நான் ஏற்கனவே சொன்னமாக ஒரு சின்ன விஷயம் ஜஸ்ட் அவர் ஒருத்தருடைய பெயர் அடிக்க மறந்துட்டாரு அவருடைய அவரிடத்துல யாரும் கடன் கேட்டுக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக அவர் திரும்பவுமாக அவ்வளவு தூரம் பிரயாசப்பட்டு வந்து அவருடைய பெயரை அடிச்சுட்டு போறது அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது சோ இந்த அளவுக்கு மிகவும் நல்ல குணங்களும் நற்பண்புகளும் நிறைந்தவரா நம்மளுடைய ரிங்கல் டாக் காணப்பட்டாரு அஹ் அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் எப்படி ஆண்டவருக்கு என்று உண்மையா இருந்தாரோ அதே போல நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம ஆண்டவருக்கு என்று உண்மையா இருக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியமான விஷயமா இருக்கு நாளைக்கு நம்மள குறித்து யாரோ ஒருவர் பேசும்பொழுது இவங்க எந்த அளவுக்கு உண்மையா இருந்தாங்க இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயத்துல கூட அவங்க ரொம்பவே அஹ் ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருந்தாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமையில நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கு கேள்விக்குறியாக்கி பார்க்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியமா இருக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அந்த அளவுக்கு உண்மையுள்ளதா நடத்தி செல்கிறதுக்கு ஆண்டவர் திருப்பி அதுல வேண்டும் என்று அவரிடத்துல நம்ம பிரார்த்திக்க வேண்டும் இன்றைக்கான சிந்தனைக்கு கிறிஸ்தவன் சாட்சியாய் வாழாவிட்டால் காட்சி பொருளாய் மாறிவிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதா என்று சொல்லக்கூடியவர் சொல்லி இருக்கிறாரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை சாட்சி உள்ளதாக இல்லை அப்படின்னா அதாவது வேதாமத்தின் வழிமுறைகளுக்கு ஏற்ப அவனுடைய வாழ்க்கை இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஒரு தப்பான உதாரணத்துக்கு ஒரு காட்சி பொருளாக கிறிஸ்தவன் மாறிவிடுவான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தோடு கூட எழுதப்பட்ட வாக்கியம் தான் இது நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆண்டவரத்துல ஜென்ம பண்ணிப்போம் இன்றைக்கு நம்ம பார்த்த மிஷினுடைய வாழ்க்கை உங்க எல்லாருக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில புரிஞ்சுள்ளதா இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் நாளைக்கும் இதே போல ஒரு நல்ல மிஷினுடைய வாழ்க்கையோடு கூட சேர்ந்து உங்க எல்லாரையும் இதே போல ஒரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கிறேன் அதுவரையிலும் கருத்தாமே நம்ம ஒரு கூட இருப்பாராக ஆமே